നമസ്കാരം നടൻ രജനീകാന്തിനെതിരായി മൂന്ന് നികുതി കേസുകൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ സജീവം ബി ജെ പിയുടെ താരത്തെ അടുപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ തന്ത്രമാണോ ഇതെന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം അതിനിടെ സാഹസിക ടെലിവിഷൻ ഷോയായ മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് നടൻ രജനീകാന്ത് രംഗത്തും എത്തുന്നുണ്ട് ബന്ദിപ്പൂർ വനത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങി കയറിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി തെന്നി വീണതല്ലാതെ മറ്റപകടങ്ങളൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഷോയുടെ അവതാരകനായ ബെയർ ഗ്രിൽസമൂത്തുള്ള ചിത്രീകരണം മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നും രജനി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഈ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് കേസ് പിൻവലിക്കലും എത്തുന്നത് അതിനിടെ രജനീകാന്ത് ഉടനൊന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല എന്നും സൂചനയുണ്ട് രജനിയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ ദർബാർ വൻ വിജയമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഭിനയം തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രജനീകാന്തിന്റെ ചില പ്രസ്താവനകൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് രജനിയുടെ കരുതലോടെയുള്ള നീക്കം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡി എം കെ അതിശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രജനി ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം വിജയിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക സജീവമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് രജനീകാന്ത് പണം പലിശയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രേഖകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് കോടി രൂപ പലർക്കായി രജനി നൽകിയതായാണ് രേഖ രജനിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൂന്ന് കേസുകൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിൻവലിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പലിശ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആദായ നികുതി അടച്ചു എന്നും രേഖകളിൽ രജനി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പലിശയ്ക്ക് നൽകിയ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കോടി രൂപ കിട്ടാക്കടമായി എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പണം പലിശയ്ക്ക് നൽകുന്നതും കിട്ടാക്കടം എഴുതി തള്ളുന്നതും നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നത് വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി എന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് രജനീകാന്തിന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ടിരുന്നത് ഇതിനെതിരെ തമിഴ് സൂപ്പർ താരം നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച ഇൻകം ടാക്സ് അപ്ലൈഡ് ട്രിബ്യൂണൽ താരത്തിന് അനുകൂലമായി വിധിയും വിധിച്ചു തുടർന്ന് ഇതിനെതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രജനിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഹർജികളാണ് ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് താരത്തിനെതിരായ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വീണ്ടെടുക്കാവുന്ന തുക ഒരു കോടിയിൽ താഴെയുള്ള ക്ലെയിമുകളിൽ വ്യവഹാരം ഒഴിവാക്കാൻ സി ബി ഡി ടി തീരുമാനമെടുത്തതിനാൽ മൂന്ന് അപ്പീലുകളും പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്ന് ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് അഞ്ച് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് രജനീകാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രൊഫഷണൽ ചെലവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്തതായി ഐ ടി ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗാർഡൻ വസതിയിൽ ഒരു സർവേയും നടത്തി സർവേക്ക് ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷവും പുതുക്കിയ റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ച രജനി യഥാർത്ഥ വരുമാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു ഇതിനെ തുടർന്ന് വിലയിരുത്തൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിഴ ശിക്ഷ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇത് രജനീകാന്ത് ട്രിബ്യൂണലിൽ എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അനുകൂലമായ വിധി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു